നമസ്കാരം രത്നവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും രത്നദാനത്തിൻ്റെ ഗുണബലങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് രത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പറയാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും നല്ല തിളക്കമുള്ളതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളെയാണ് നമ്മൾ രത്നങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശിലായുഗം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യൻ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം കല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ അവനറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിളക്കമുള്ള കല്ലുകൾ ആഭരണമായും നല്ല കൂർത്ത കല്ലുകൾ ആയുധമായും അവൻ ഉപയോഗിച്ചു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ രത്നം പോലെ ഭ്രമിപ്പിച്ച വേറൊരു വസ്തു ഇല്ല എന്നു തന്നെ പറയാം രത്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് ഭൂമിയെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാളികളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ക്രസ്റ്റ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള മാൻഡിൽ അതിന് താഴെയുള്ള കോർ ഒട്ടുമിക്ക രത്നങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മാൻഡിലിന് തൊട്ട് മുകളിലായാണ് പക്ഷേ വജ്രം മാത്രമാണ് മാൻഡിലിന് തൊട്ട് താഴെയായി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രത്നവും വജ്രം തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകും തോറും അതികഠിനമായ ചൂടും മർദ്ദവുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം മാൻഡിലിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ കോറിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാം ഈ അതികഠിനമായ താപത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ മർദ്ദത്തിൻ്റെയും ഫലമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂലകങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ കൂടിച്ചേരുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി പലതരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ധാതുക്കൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയെ രൂപാന്തരീകരണം അഥവാ മെറ്റമോർഫിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ രത്നങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിയും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രത്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയുടെ മുകൾ പരപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും അത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിയൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാവ പ്രഭാവത്തിൽ രത്നങ്ങളുടെ അസംസ്കൃത രൂപം കണ്ടേക്കാം കാലക്രമേണ ഈ ലാവ സമതല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ജലാശയങ്ങളിലേക്കോ എത്തപ്പെട്ട് തണുക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ലാവ മർദ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് സമീപം എത്തുകയും പുറന്തള്ളപ്പെടാതെ അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്നും ലാവ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു വരുന്ന വിള്ളലുകൾക്ക് കിംബർലൈറ്റ് പൈപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക രത്നങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും ഇതുതന്നെയാണ് രത്നങ്ങളുടെ ഭീമമായ നിക്ഷേപമുള്ള ഇത്തരം പൈപ്പുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ഖനനം ചെയ്ത് രത്നം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയെ മൈനിങ് അഥവാ രത്ന ഖനനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രത്നം ലഭിക്കുന്നത് മൈനിങ്ങിലൂടെയാണ് അതുകൂടാതെ പുഴകൾ മറ്റു ജലാശയങ്ങൾ പാറക്കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും രത്നം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരത്തു നിന്നും കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് രത്നം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം രത്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കഥകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം